Eine Musikstadt wie Hamburg hat natürlich eine ausgeprägte Labellandschaft. Eines der traditionsreichsten Labels ist die Deutsche Grammophon. Vor genau 111 Jahren wurde das Plattenlabel gegründet und ist fast schon genauso lange in Hamburg zu Hause. Zu diesem Jubiläum präsentiert die Deutsche Grammophon interessante Sondereditionen. Die Deutsche Grammophon in den letzten 111 Jahren hat eine unglaubliche Entwicklung durchgelaufen. Der ursprüngliche Gründer der Deutschen Grammophon, Emil Berliner, hat das Unternehmen 1898 mit Sitz in Hannover gegründet. Er selber war der Erfinder der Schallplatte und hat damals angefangen auf hydraulischen Pressen in den USA Schellackplatten herzustellen hier in Deutschland und klassische Musik darin einzufangen. Seit 111 Jahren veröffentlicht die Deutsche Grammophon Meisterwerke der klassischen Musik. Die 111 Jahre Sondereditionen beschäftigen sich mit den Veröffentlichungen und der Entwicklung der Deutschen Grammophon. Wir haben vier verschiedene Sondereditionen, die wir kreiert haben. Ein 124-seitiges Buch, was die Geschichte der Deutschen Grammophon über die 111 Jahre illustriert und erzählt. Es beinhaltet auch sechs CDs mit 111 der größten Classic-Hits. Dann haben wir eine 55-CD-Box mit 111 Meisterwerken der klassischen Musik von den größten Künstlern und von Komponisten von Perth zurück bis Monteverdi und eine kleine 6-CD-Box, die beinhaltet 111 der größten Classic-Hits und last but not least eine 13 CD, DVD Box mit elf der größten Klassikfilme. Zum Beispiel Bernstein, The Making of West Side Story. Oder das Meisterwerk La Traviata mit Anna Netrebko und Rolando Villazón. Daniel Goodwin ist Marketingdirektor der Deutschen Grammophon, die ihren Sitz mitten am Baumwall hat. Die Deutsche Grammophon zeichnet aus, dass sie die herausragendsten klassischen Künstler ihrer Generation immer unter Vertrag hatte. Historische und zeitgenössische Interpretationen der Extraklasse sowie ähm, herausragende Produzentenarbeit und technische Innovation, die klassische Musik äh, einer breiten Masse zugänglich gemacht hat. Weitere Informationen zur Deutschen Grammophon und den Sondereditionen gibt es auf deutschegrammophon.com.